जो लोग पंद्रह लाख रुपए ब्लैक मनी का विदेश से लाके हर अकाउंट में डालने का वादा करके सत्ता में आए थे आज हालत उन्होंने इस देश की ये कर रखी है कि एक ईमानदार मेहनत का आदमी को अपनी मेहनत की कमाई निकालने में आज लाठी घूसे खाने पड़ रहे हैं परेशान होना पड़ रहा है वो पंद्रह लाख तो भूल जाइए जो मोदी जी ने वादा किया था उसकी मेहनत की कमाई तक वो आज निकाल नहीं पा रहा है और ये किस लॉ के तहत विश्व में कहीं भी किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार ने बाध्य किया हुआ एक व्यक्ति को उसी की मेहनत की कमाई निकालने के लिए कोई कैप लगाया हो ऐसा तो कभी नहीं हुआ और वो हमारे तुगला मोदी जी कर रहे हैं जो सरकार महंगाई कम करने की बात करती थी उस सरकार में हमने देखा कि कितनी ढाई साल में महंगाई बढ़ी जो काला धन लाने की बात करते थे विदेश से हमने देखा कि देश में जनता को किस तरह से उन्होंने काला धन के नाम पे परेशान किया पर इनके पास पूरी लिस्ट है उन लोगों की जिनके स्विस बैंक में अकाउंट है पनामा पेपर्स है क्यों नहीं गिरफ्तार करते ये उन लोगों को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इनके दोस्त हैं वो उद्योगपति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सात हजार करोड़ सिक्सटी थ्री उद्योगपतियों का एनपीओ का माफ किया सात हजार करोड़ और एक गरीब आदमी का अगर एनपीए होता पैसे नहीं दे पाता तो उसके घर से गाड़ी खींच लेते घोड़ा खींच लेते पर क्योंकि वो उद्योगपति इस सूट बूट की सरकार के साथ खड़े रहे हैं उनके चुनाव में इनने पैसा खर्च किया है इसलिए उनको मोहलतें दी जाती है उनको पूरी फैसिलिटी दी जा रही है तो ये सरकार एंटी पुअर सरकार है ये सरकार एंटी कॉमनर सरकार है ये सरकार एंटी फार्मर सरकार है एंटी वेमेन सरकार है अब पहले गैस की सब्सिडी की बात हुई अब धीरे से इनने रेल की सब्सिडी की बात चालू कर दी ये देश वो गरीबों का देश है जिनके लिए रेल एक बहुत बड़ी ताकत है रेल से यात्रा हमारे यहाँ करोड़ करोड़ों लोग करते हैं और सरकार की कोई तैयारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि सरकार क्या की क्या तैयारी थी इतना बड़ा कदम उठाया सरकार ने और तैयारी के नाम पे कुछ भी नहीं